ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ആയിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആയിക്കോട്ടെ ആരായാലും ശരി അവരൊക്കെ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പല സ്ക്രീനിങ് എക്സാമുകളും പാസ്സാവേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമുകൾ അതിലൊക്കെ തന്നെയും ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ തന്നെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കില്ലുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് അത്തരം എക്സാമുകളിൽ സോ അത്തരം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളൊക്കെ നല്ല പോലെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി ഫേസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പറുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ബോൾ ഒരു ലൈൻ ഒരു ബാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം നമ്പറുകളെ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യാ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാറുണ്ട് ഈ ബാർ ഇട്ടാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ മുകളിലൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പറുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും സോ ഈ ഫൈവ് വണ്ട് മുകളിൽ ബാർ ഇട്ടാൽ മീനിങ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സോ ഇത്തരം ഇത്തരം ബാറുള്ള സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ഭിന്നസംഖ്യ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും സോ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ബാർ ഇട്ട സംഖ്യ ഈ ലൈനിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഫൈവും വണ്ണും രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാറില്ലാത്ത എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് ഫോറും എയ്റ്റും രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് നയൻ എന്തിനാണ് ബാറില്ല സംഖ്യകൾക്ക് ഈ രണ്ട് സീറോ എന്തിനാണ് ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യകൾക്ക് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഖ്യ മുഴുവൻ എഴുതുക ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഇതിൽ ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണോ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വണ്ണിന് ഫോർ എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ സോ ഈ ഒരു ഡെസിമലിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമാണിത് സോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാ സിക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാർ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ 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 പോകും ഓക്കെ സോ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം ഡിനോമിനേറ്റർ ആദ്യം ചെയ്താൽ ബാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സംഖ്യ അപ്പം നയൻ ബാറില്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ അപ്പം സീറോ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ നയൻറ്റി സിമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാറിൻ്റെ താഴത്ത് എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പം നയൻ രണ്ട് നയൻ ബാറില്ലാത്ത
ഇതിനും മാറുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഈ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എത്ര ബാറിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് നാല് സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് നയൻ ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ സംഖ്യ എഴുതുക ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമായി ഇനി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡിവൈഡർ ബൈ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ബാറിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ നയൻ 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 മുകളിൽ ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബാറില്ലാത്ത സംഖ്യയല്ല ഇനി ഇതിനെ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഈ നമ്പർ ഡിവൈഡർ ബൈ ദിസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ നയൻ 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 ഈ നമ്പർ ഡിവൈഡർ ബൈ ദിസ് നമ്പർ ഡിവൈഡർ ബൈ ദിസ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ നയൻ 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 ഈ നയനും ഈ നയൻ നയൻ നയനും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് സോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഇതിനെ ചെറുതാക്കിങ്ങാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ചെറുതാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സോ സിമ്പിൾ സോ ബാറ് വരുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് പഠിച്ചു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ ബാർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയനെ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ ബാർ എന്ന് എഴുതാം സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ബാറിന് താഴെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നയൻ നയൻ ബാറില്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ മുകളിൽ ഫോർ നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ നയൻ സീറോ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർ നയൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണിത് അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ ഇതിന് പിന്നെ ബാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കുക സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് അല്ല സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ബാർ ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നയൻ 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 ത്രീ 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 എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് താഴത്തോട്ട് എഴുതി ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൂടും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സീറോ പ്ലസ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 നമുക്ക് ത്രീ ബാർ എന്ന് എഴുതാം സോ സിമ്പിൾ സോ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോം വിത്ത് ബാർ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പഠിച്ചു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി